Actually, it won't. Do you have a belt? Yeah, I do. Yeah? I do. Okay, cool. And I will. Yes, can you hear me? Go ahead. Yeah, can you hear me now? Yeah. Speaking? Yeah. So, this will be very um, kind of maybe strange thing for you. Mm -hmm. Yeah, but uh, you have to know it. Uh, maybe even right now, do you, do you hear this tick tick tick uh, sound? Oh yeah. Do you hear it? Yes. Tick, tick, tick. So it is not uh, a bomb or a clock. <laughs> okay. <laughs> it is. It is that I have metallic uh, valves in my heart. Okay. And they mm. are producing this sound. Yeah. Yeah. So I'm not sure. Uh, but your sound level is much higher than that. So don't worry about it. Three years ago, I was in hospital after a complicated heart surgery. A woman whom I didn't know contacted me and wanted to play piano for me through internet. I agreed and we become close friends. Now I'm traveling to Turkey to meet Zuliha. I want to understand how she cures people with music and what impact it had on me personally. I admire Zuliha and want to make a film about her. Well, I remember very well how we met in Prague's airport for the uh, very first time. I was nervous and uh, thrilled. I had a feeling that uh, something special is happening in my life and that I'm going to meet a person with whom I have already become very close. I decided to invite her to Czech Republic, the country where I live, and I managed to organize several concerts and individual uh, therapy sessions with her. Zuliha decided to call her concert I Play For You Yourself. She said it's because she has an ability to feel people's vibrations and transmit them to her performance. So what happens is that people actually hear themselves, recognize themselves in her music. And this, she says, should have a therapeutic effect. I was curious to see if it actually happens with me or someone else. The concert brought me a joy and calmness. I liked it a lot, but I still didn't understand the technique of the Leha. I wanted to discover more. İnsanın sağlıklı olması için onun hem fiziki 
hem e, zihinsel hem de ruhani taraftan e, tam olması gerekir. Şimdi diyor ki çok ne güzel tıpımız onun fiziksel bedenini iyileştirir. Bu ne bitir mi? Hastaneden çıkan insan özüne doğrudan da yakışı hissedir mi? Değil. O sağlıklı olur fiziksel tarafından. Ama onun içinde o fiziksel bedenini zedeleyen duygular aynı ile kalmış. Zülika Hanım biz geldik. <gülüyor> biz buradayız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Salam. Bu... Zülika Hanım. <gülüyor> Hiç inanan bilmiyorum kimim burada. <gülüyor> I, I cannot believe I'm here. Like it's because we planned this trip for such a long time. Tvarok şey ne ne ne ne ne Tvarok Tvarok Tvarok. I found myself in the house of Zuliha, where I immediately felt like at home. I was going to witness a group therapy the same day, but before that, I had to meet another guest of Zuliha, an Indian artist, Vithi Mihrotra. It's just so perfect with Zuliha. Like within five minutes, she helps raise the frequency, zoop, and then it's so easy with. This is the most amazing thing. That we basically see music. music. <laughs> Through my eyes. Or... Wow. Through my heart, I would say. This is, I have a feeling that this becomes a part of uh, therapy. Mm -hmm. It's a therapy that you make together. Of course. Not, not like something separate. separate. Absolutely. Because if it wasn't her playing the music, there wouldn't be this. So it's coming through her, to me, and through me, into the, onto the canvas. And then it is meant for the audience or whosoever is coming to see certain aspects of their subconscious. So it's not just visual music. It has a message in it that's only meant for the subconscious. It's not meant for the mind.
makine yapıyor, insana tokunuyor, e, bir e, vibrasyon tokunuyor ve içeride sessizce bir çalışma gelir. Sessizce yani e, hiçbir müdahale olmadan sadece frekansların titreşimiyle bir çalışma gidiyor. İnsanın öyle bir yeri kalmıyor ki orada boşlukların hamısını dolduruyor temizlemek için. Yani arınmak için bir yerden bir, bir köprünü geçiyorsun. Çok ince. Yani bunu ne e, ameliyatlarla yapılabilir, ne e, tekliflerle yapılabilir, ne pratikle yapılır. Bu ancak böyle bir o anda olan bir e, çalışma. Derin derin nefes alın, yavaş yavaş kendi farkınıza varın ve buraya gelin, burada hissedin kendinizi ve önünüzde olan resme bakabilirsiniz, resimle özdeşin kendinizi. Konuşmak isteyen var mı? Duygularını anlatmak isteyen var mı? Siz çalarken belli bir şeyden sonra yani şu kalbinin içinde bir şey hissettim. Ya çok enteresan. Hatta dedim ki ya yok hani hipnoz etkisi mi acaba diye düşündüm bir an. Sonra yok dedim ya. Bir daha tekrar yokladığımda evet. Çok farklı bir duygu. Teşekkür ederim. Bu kendinize tokunmak değil mi? Yani kendinize tokunmak. Evet. evet aslında girdim. o. Evet. Ee, bu If with this workshop uh, the men felt even tiny bit of emotion, I think it is a successful uh, workshop, and I want the men here to speak just a little. Ben kendimi genişlediğimi hissettim, yani evrene açıldığımı hissettim. Uzayın ve boşluğun sesini duydum. I opened myself to the universe. Ve ardından da duyduğum sesler renklendi. Gözlerim açtığımda da o renkleri e, resimde gördüm. Güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. İstiyor musun konuşmayı? İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen acıktın galiba. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ee, geldiğiniz için. Yeniden görüşmek dileklerimle. Kendinize iyi bakın. Yine mesajlarınızı alabilirim. Ee, konuşma, konuşulmayan şeyleri de anlatabilirsiniz. <gülüyor> Oh, why I'm not crying? Like why I'm not? Why why I'm not seeing like my grandfather? Do you have to? Because everybody is experiencing something, uh, something like this, and, and it's not that I'm I don't feel anything. It's just about I don't. When I when she was playing, it was just for me. It was so much joy, like. I just wanted to it jump is. like a butterfly. That, that's all I wanted to do. And that's what I was trying to do here. Just be like a butterfly and put as many butterflies as possible. So I don't think you should feel bad for not crying. Yeah. yeah. That's why I like what Zuliha said. It's okay to pass this dark moment. Of just I try to accept whatever comes, even, even if it's not what I expect. Because, because I, I had some expectations. Mm. And when it's not I working, you kind of... You yeah. have no expectations. Yes, That's yes, I guess. Let it I guess. be.
The next day, Zuliha said that she has to make a therapy for a lady who has problems with her eyes. We were very lucky that the woman agreed to be filmed. Sizin e, çok çok sevdiğiniz insanlar bu dünyadan gidiyorlar. Bunu bunun karşısına al, alınabilir mi? Yok. Yok. İllüzyonda mı ya, yaşamak istiyorsunuz? Gerçek hayatı görmek istemiyorsunuz. O yüzden o yüzden gözünüz görmemeye başladı. Neden izin vermiyorsunuz gidenlere? Niye bırakmıyorsunuz? Açık ağzından yap. Tamam, Açık ağzından. Şimdi ben sana müzik çalacağım. Senin bedenindeki titreşimleri, duyamadığın titreşimleri sana aktaracağım. İster misin kendi müziğini dinlemek? Raşit, evet. dünenki terapiden alınan sonuçları yani evet. e, teoretik onu anlatmak istedim. Evet. Yani neden kadının gözleri kurumuş? Onun sebebini biz gördük dünen. Onunla tanıştıktan sonra e, ölmüş anne ve atasının e, ölmesine inanmak kararı olmuş. Anladım. Ö, özü diyor ki, nasıl e, çok bana pis tesir eder. Ona göre onların Avustralya'da olduğunu e, imajına edine. E, ve o sebebi ben orada gördüm yani. O acını yaşamak lazımdır aslında. Göz çalışması lazım, görmesi lazım, kulak eşitmesi lazım. Biz bazen bazı sözleri dinlemek istemedik. Nedir? Eşitmek istemedik ve o zaman kulağımız bizim yavaş yavaş funksiyonunu itirir. Anladın mı? Aha. Mesela ben bunu görmek istemiyorum desem benim gözümün funksiyası itirir. Acılarınla üzleşmen lazımdı. lazım. Hı -hı. Korkularından üzleşmek lazımdı. Tabii ki karar vermek ve o yoldan bu yola gelmek çok çetindir. Ama hiç olmasa o bunun olduğunu bildi. Ve bu yol yavaş yavaş açılacak onun için. After this conversation I realized that if I want to overcome my illness I have to accept it. Accept the fact that I was ill, accept everything I went through. For me, accepting means not to be afraid of talking about it in the first place. Her şey titreşimdir. Her bir kasteliğin de frekansı var. Zülekhan Hanım, benim frekanslar hakkında ne diyebilirsiniz? Çok şey diyebilirim sen pekansına. De, desem ne olacak? Hayır söyleyeyim. Şimdi ben bunu söylemeyi sevmiyorum. Neden? Ben sana diyeceğim ki Raşit, sen e, bugün pembe rengindesin. <gülüyor> Rosewood, roza rengindesin, kızılgül rengindesin. Bu sana ne verir mesela? Özümü Rosewood hissedeceğim. Aha, Rosewood. En demek istiyorsunuz ki bu öz. Telefüz etmek yakışa değil. Yani bu telefüz etmeyi sevmiyorum. Söylediğimin anlamı olması gerekir. Belki seni başka renkte de görebilirim. Sen özü daha şey hissedeceksin. Kısıtlanmış bir hasta da hissedersin. Ama yalandan da sen güzel renk desen, bela renk desen, onu da demek istemiyorum. Ama renklerin Renklerin hepsi çok güzel. Prag'da senin e, sınırların çok vardı. Sınırların vardı, serhatların vardı, kalıpların vardı. E, tabii ki biz çalıştık seninle. Çalışa çalışa sen birinci e, kattan, ikinci kata çıktın, üçüncü mertebeye çıktın, beşinci mertebe. Böyle böyle her sefer sen seninle görüşürken sen daha değişik bir e, yükselişlerdesin. Bu da beni çok sevindirir. Ben de görüyorum ki senin... Yani bu terapiyanın neticesi, net, netice var. Neticesi, neticesi var. var ve bu terapiya 
Bir acı verdi mi sana? Hiç. Vermedi. İbn Sina nedir bilirsen? Ben İbn Sina'yı çok severim ve takdir ederim. Onun te tedavi sistemi çok güzeldir. Diyor ki, hastalara şifa acısız verilmelidir. Yani acı vermeden verilmelidir. Bence müzik terapisi en bunun e, güzel nümunasıdır ki oturursan sakin veya da uzanırsan ve sana müzik, müzik... Yani böyle çıkıyor ki bu benim, bu defa benim halim bir başa bu terapiyanın neticesidir. Bu filmin çekilmesini. Ee, biz seninle çok güzel söhbet edildi hatırlıyorsan sen üzül yok hanım ben sizce film çekmek isterim böyle deyirdin ya. Sen bugün ne deyirsen? Bugün, bugün senin düşüncen vardı. Evet, bu biraz değişti aslında. aslında hemen öz hakkında. Aslında <gülüyor> sen özünü çekilsen. <gülüyor> Endi buradan, buradan da gelelim. Ben ne, neydi ne? Ben insanları tedavi ederim. Hayır, this, ben de aslında özümü tedavi. This is really funny. In the beginning, to make it short, in the beginning, I wanted to make film about her, but now I discovered I'm making film about myself. <gülüyor> Zülüfe Hanım, ben, bu bizim göğsümüz size ne verdi? Ben hasta olmasaydım, sizinle görüşmezdim. Görüşmezdik. Yani. Biz görüşmeseydik, bu, bu film olmazdı. Devamı ben bilmiyorum. <gülüyor> Ama diyorum ki, bu, bu her şey ben daha çok sağlam eledi. Ben özümü indi sağlam keseliyim. <gülüyor> Biz bu yoldu da, evet, sen yoldu da bu. Senin geldiğin yoldu, sağlığa giden yol. Aslında bilirsen sen benim büyük bir arzumu yerine getirdin. Kamsa. <gülüyor> Hiçbir zaman bir şeyi göstermek, meydana koymağı düşünmemiştim. Ama insanların içinde böyle bir kıymetli bir hizinenin olmasını çok isteyirdim. Yani bunu nece nece beşere dünyaya açabilirim diye düşünürdüm. Anladın mı? Yani elinde bir şey var. Sehirli çubuk demeyeyim de herkesin içinde o çubuk vardır. Ama insanlar bunu bilmeyerekten yaşayırlar ve sağa gelirler, sola gelirler, başka bir şeylerden medet umurlar ki o medet onların özlerinde. This is the end of my film. I'm grateful that I had an opportunity to meet Zuliha. I don't have any doubts that her music helped me to overcome my illness. I still don't know what triggered that illness, but I think all these conversations with Zuliha helped me to realize that there's only one person who can really cure me. It's me. I realized that I cure myself with this film, which has become a form of therapy for me. I also think that music of Zuliha will continue to influence me. I accept that there are processes in my subconscious. I may not see the whole picture now, but I'm sure it will appear later and it will be beautiful.